കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സൂപ്പർ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പിയും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊട്ടറ്റോ പഫ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബട്ടർ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ച ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ രീതിയിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നോളും ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഒരുവിധമൊന്ന് ആറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്ലേവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് മുട്ട ചേർത്ത ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാനിലെ ചൂട് കൊണ്ട് മുട്ട വെന്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കൈ എടുക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തത് അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചൊരു സ്പൈസിനെസ് കൂട്ടാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടിവിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേച്ച് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ആ ഒരു രീതിയിൽ ബോളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോവും ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നല്ല പഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ ഡബിൾ സൈസായിട്ട് വരും ഒരുവിധം ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒക്കേഷണലി മാത്രം ഇളക്കിയാൽ മതി എപ്പോഴെപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ പഫ്സ് ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡോ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്കിത് കേടാവാതെ ഇരുന്നോളും എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബോളാക്കിയിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ സ്മൈലീസ് കഴിക്കില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ടെക്സ്